Olá, meus amigos que assistem o canal Erivando Marques Vida na Roça. No vídeo de hoje vamos fazer uma receitinha para vocês, é óleo de coco caseiro, né vó? É. Vamos mostrar o passo a passo como é que, que a gente faz o óleo de coco em casa, né? É. Bem pessoal, aqui agora está a minha, a minha tia que vai quebrar o coco, está quebrando o coco para a gente poder, para minha avó poder raspar, para a gente fazer o óleo de coco. E pessoal, agora a minha tia vai levar aqui o coco pro liquidificador para fazer o leite, pra gente poder dar início o óleo, né, Tivlen? É, dá aqui um pouquinho de água pra tirar o leite. Agora vamos passar aqui no liquidificador. Pessoal, aqui a minha tia terminou de passar o coco no, no liquidificador. Agora ela vai passar aqui pela peneira para finalizarmos aqui o processo do leite do, de coco. Lembrando, pessoal, que nós estamos fazendo essa quantidade aqui só para mostrar para vocês como é que a gente se faz o leite de coco em casa, né, Tivlene? Vamos fazer na quantidade maior, né? Tio Vlenio, agora Tio Vlenio explica aqui para os nossos Como amigos. Como vocês podem ver, vocês viram que é um pouquinho, mas é só para mostrar como se faz. Aqui ontem à noite a gente tirou, raspamos cinco coco, aproximadamente uns cinco coco pequenos. Então, a gente tirou o coco, fez esse mesmo processo que vocês acabaram de ver. Tio Vlenio, lembrando que este processo aqui que nós acabamos de fazer, né? Hoje tiramos leite de coco, né? A tia Vlenio faz de um dia para o outro, de né? De um dia para o outro. Deixa na geladeira, né? É, ontem à noite a gente tirou o leite e botamos na geladeira. Agora, quero que vocês vejam como é que fica. Porque assim, desse jeito, ele fica bem prático. Um modo bem prático de fazer e é rapidinho ele dá o ponto. Tá bom. E sem contar também que rende mais o óleo, né? É. Bom, agora eu quero mostrar para vocês como, fica, como ficou. A coalhada, né? Realmente ele vira uma coalhada, ó. Uma pasta bem grossa e a água fica embaixo. Embaixo, né, Tio Vlen? É. Desse, desse jeitinho aqui, é rápido dar o ponto, vira o óleo. É muito fácil, pessoal. É muito fácil, muito rápido de fazer. Lembrando, Tio Vlen, que aqui embaixo ficou a água e em cima tá só o é. coco, né? O é. o... Essa água... A gente joga fora. Quando tem porco, a gente pode até botar, né? Na comida. Dá os porcos, né? É, dá os porcos. Pra aproveitar. É, porque fica uma água saborosa, né? Porque você uhum. sabe que coco é um tempero. Deixa eu pingar bem pra mim. Viu, pessoal, como é fácil, como fica bonito, né? A pasta do, do coco... Antes eu fazia óleo de coco, mas... Difícil, porque eu fazia, assim que eu tirava o, o, leite, o né? leite, eu já botava no fogo para apurar, mas demorava muito. Depois eu fui aprendendo, porque cada dia que se passa é um aprendizado na vida da gente, né? Eu gosto muito de aprender. Se alguém tiver alguma sugestão, outra prática, mas que a gente não conhece, né, Bundinho? É, mas desse jeito dá, é ótimo, Tio dá o ponto rapidinho, né? Uhum. Agora, Tivlen, depois vamos levar. Agora... É, agora a gente vai levar o fogo para apurar o óleo. O óleo, né? É. Bem, pessoal, acabamos de trazer para o fogo, não foi, vó? Foi. Agora é só esperar para poder apurar o óleo, né, vó? É. Mex... Tem que mexer sempre, vó? Tem que mexer sempre, para não grudar, sabe? Não grudar, né? Para não grudar na panela. E não derramar, né? Porque sobe também. Sobe também, é. né, vó? Tem que estar tá sempre mexendo.
ela sempre fez óleo de coco, não foi, vó? Ah, sempre eu faço, meu filho, porque toda vida eu gostei muito de fazer óleo de coco, porque é um óleo muito procurado. O pessoal apreciou muito óleo de coco, porque ele tem muita serventia, sabe? Eles, olha, ó, a gente usa, pode usar no cabelo. Muita gente procura pra, também para curar a enfermidade. Ele é muito mesinheiro, o óleo de coco. Pra sempre sarar, foi né? um óleo que, que o pessoal toda vida apreciou muito, porque ele é muito mesinheiro, sabe? Sim. Aí ah, também ele serve para curar. Meu, meu esposo, ele tinha uma, um, uma, enxaqueca, uma né? enxaqueca muito grande. E ele tá, ficou bom com o óleo do coco. Com um ca café, um café, sabe? Né? Ensinar para ele tomar óleo de coco com um café. E ele começou a tomar e toma sempre. Ele nunca deixou de tomar. E graças a Deus ele ficou bom com esse com óleo de coco com café. Coloca uma café. colherzinha, né, vó, no é, café? Coloca uma colherzinha de, de, de café. No óleo de coco no, no café. De, no café, né? Uhum. Colherzinha daquelas colherzinhas de café, sabe? Eu sei. Coloca no café, um pouquinho de café e toma. Sempre ele nunca deixou de tomar. E graças a Deus ele ficou bom com esse dinheiro. Pra fazer comida pra também, né, vó? Óleo de coco, pra fritar peixe, essas coisas é, também, né? Pra fritar peixe, pra... Muita gente tempera mesmo é com óleo de coco, sabe? Eu sei. É, é um, uma coisa muito boa. Saudável, né, vó? É saudável, é. E eu sempre faço, nunca deixei de fazer óleo de coco, porque sempre o pessoal procura e, e ele é muito bom pra gente temperar. Pra gente usar em casa também, né, vó? usar em casa, justo. Tem um olho muito apreciado. Vó, já tá dando ponto, né, vó? Tá, começando a dar. Tá soltando a tua olha. Eu só dá o ponto, sabe como? Quando tiver essa, esse, essa borrinha dele tiver toda solta do, do óleo. O óleo tiver todo em cima. Eu sei, é. Tá? Separar, né? Separar, é. Ficar bem separadinho. Tá aí, tá ficando, olha, tá mirando. Bem, pessoal, já tá quase dando ponto, né, vó? Tá, meu filho. Mas ainda não deu. Ainda não deu ponto. Vai dar muito não, né, vó? Não, 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 sabe por quê? Porque as, o óleo de coco, ele tem uma... uma consciência? Consciência, é. Isso. Ele, a, a minha, a, o pessoal antigo, a minha mãe mesmo. gostava de fazer óleo de coco era de manhãzinha antes de amanhecer o dia, sabe? Ela disse que não gostava de fazer óleo de coco com ninguém olhando, ninguém perto. Eu sei. Ela fazia sozinha porque ela disse que o óleo de um dia dava muito óleo. Ela não gostava de fazer óleo de coco com ninguém perto dela. Uhum. Quando eu me levantava, ela já tinha feito, já estava no vidrinho. Eu sei. Só ela, né? Só ela mesmo, porque ela não gostava de fazer óleo de coco com ninguém olhando, não. Porque ela disse que não rendia, o óleo não rendia, sabe? Tem que fazer concentrado, Tem né, vó? Tem que fazer concentrado, porque era para dar muito óleo. E, e eu acho que era mesmo, Janine, porque ela fazia óleo de dois cocos, queria que você viu o sorro de óleo que dava. Muito de óleo, né? Uhum. Quando eu me levantava, ela já estava com o óleo já feito. Cheirando, tá, vó? Cheiroso demais, óleo de coco. É um cheiro maravilhoso. Meu óleo muito gostoso, óleo de coco. Mas ele já tá quase no pão. Agora. Bom, pessoal, agora já deu ponto. E eu vou apagar o fogo pra levar pra... Pra coar, pra botar no vidro. Vou dar o ponto quando ele fica assim, bem escurinho, né? É, ele já de... tá no ponto. Já bem deu... moreninho, ó. É. Olha como ele fica bem alvinho o óleo, né? É. Fica bem alto. Agora pra coar tem que deixar esfriar, né, vó? É. Pra poder coar. Deixar esfriar um pouquinho pra poder passar na telinha, no paninho, que eu como um paninho. Que é pra botar no vidro. É.
preparar o café do meu pai. Hoje o um dia ele toma, gente, esse café com um monte de cor. A gente coloca mais uma colher no café. Fica uma delícia. Não tem... Pra enxaqueca, né, tio? Pra enxaqueca, o meu pai sentia muito tontura. Graças a Deus ele tá curado. Mas esse remédio é excelente. Bom, pessoal, terminei de fazer o óleo de coco. Tô aqui mostrando pra vocês como ficou ótimo. Ficou ao, bem ao vinho, com óleo muito maravilhoso. Cheiroso e gostoso. Tá lindo, né, Val? Óleo tá de lindo. coco. Ficou muito bom. Um abraço a todos. Vó, lembrando se os nossos amigos ainda não assistiram os nossos vídeos, né, Vó? É. Que eles assistam, né? É. Que eles se inscrevam no nosso canal. É. Curta, compartilhe com, com seus amigos, né, vó? Amigos. E até outro e até dia, outro né, vó? Dia. Se Deus Muito quiser. Muito obrigado. Agradecendo todas as mensagens tão carinhosas, né, vó? É. Que nós recebemos. Nós recebemos. E obrigado até outro dia, pessoal. tudo. E até outro dia.